，姐，你怎么来了？姐，你下班吃饭去。哎，好，那我收拾一下啊。好。哎，小浩，嗯，把这方案赶一下。首组长，可是我已经下班了呀。方案还没出来，下什么班呢？再说你还在试用期，不想干了。熊组长是吧？对呀、啊。你谁呀、啊？我是谁不重要，重要的是你这份方案本应该你自己完成，不应该让你的手下替你加班呀、啊。关你屁事儿啊！你干嘛的、啊、你？哎，小主管，没事没事，我赶紧把方案赶出来就行了。这还差不多。啊，对了，这不难不理的是你带来公司的。啊，记住了，公司不是什么阿猫阿狗，都能来的。姐，不好意思啊，我就，要不你还是先去吃药，我这忙完了我再来找你。没事，先忙吧。你好，左总在里面，里面请。好，谢谢美女啊，谢谢啊。你好，左总。左总，我是乙方公司的，过来给你送合同，你看一下有没有什么问题。左总，你你是左总。熊组长又见面了。这个方案写的不错，是你写的吗？不是，左总。昨天的事情是个误会，你你看这合同。别担心，公司合作是正常的，但是要换个人对接，毕竟公司不是什么阿猫阿狗，都能随便进。哎，等会等会等会等会等会。哎，出去吧你。你干嘛？和你们左总合作了这么多年，从来没出过问题，这次怎么会少三件呢？熊总，那批货是我亲自看着装的，一件不差，真不赖我呀。不是你们的问题，是谁的问题？难道是我们的问题吗？我好了好了，等左总来处理。你好，熊总，怎么了这是？左总，你来了，请坐。好。也没什么大事儿，这次的货少了三件，不可能。装货的时候是我亲眼看着装的，怎么可能少呢？而且你们验货了呀，就是因为相信你们公司，所以才检查的不仔细。你、嗯、们好了，熊总，会不会是你们公司的人拿了呢？不太可能呐、啊，这仓库的钥匙只有我和小王有，那还不明显。熊总，你稍等一下，我出去打个电话确认。哎，好嘞。喂，老李。熊总那边的货不是我们的问题的。好，我知道了。左总，就是那个小王。喂，小张，熊总那边的货你是跟谁对接的？熊总的助理小王是吧？左总，我就说吧，肯定不是咱的问题。你少说两句。我，熊总，左总，打听清楚了，就是我们公司一时疏忽，少放了三件。啊，不是，左总，明天我让我的助理给你把这三件补过来。实在不好意思，没事没事，董总说清楚就行，本来也不是多大的事儿。熊总，那我就先走了，改天一起吃饭，叫上小王。好的好的，董总，太客气了。小王，就送下董总。来，董总这边请。对了，小王，听说你孩子满月了，我这刚好有个红包，给孩子的一点心意。哦，哎，谢谢董总。工作上的事儿，你俩要经常联系，你以后多多担待，毕竟以后常来常往。董总，别这么说，以后外面的业务都会直接找您对接的。去忙吧。嗯，好，好了，左总。左总，我是真的不理解。再说了，你怎么知道小王的孩子满月啊？我不知道呀，我随便找的理由。那那是为什么呀？他什么红包都敢收，说明是一个没有原则的人。左总，你变了，你明明心里都清楚，你还吃这个亏？那换作是原来，宁可得罪君子，也不得罪小人。再说了，不能和小人争对错，是吧？左总，现在在我们的陈总这边帮你看。你今天联系陈总，明天我必须见到他。这个合同必须拿下。好的，陆总。这个需要你签字。喂，爸，这个合同我说过了，这里这里必须要改，改完之后再拿给我签字。啊，好。还有就是，陈主任，咱们约的李总马上就到了，好像到家了已经。喂，爸，等会儿，通知大家马上开会。哦。喂，爸。喂。陈总，一会儿开会，我稍微迟到一会儿。马上开会了，你干什么去啊？甲方催着要方案，我要去赶一下。抓紧时间。好，小金啊，这次合同谈下来了，下次一定好好宰你一顿。没问题，我接个电话。嗯，好。喂，妈。女儿啊，打扰你一下，能在手机上给你妈挂个号吗？我们手机上都不明白呀、啊。
我爸怎么了？你爸老毛病又犯了，好几天了。你们为什么不第一时间联系我呢？这都拖了几天了，这么不让人省心。你爸怕打扰你工作。爸，对不起，我这两天太忙了。我现在给我爸挂号，你赶紧带我爸去医院。谢谢女儿，谢谢。怎么了，左旭？没什么。不知道从什么时候起，父母跟我说话变得那么小心翼翼。我只是做了一件微不足道的小事儿，而他们却跟我说：“谢谢。”方案背调不严谨，拿去改。左总，我忙着呢。有事儿啊？啊啊，走。哎，左总，我想跟您申请个事儿。说。就是，呃，我,我想跟你预支一下下个月工资。这个月不是刚发工资没几天吗？是不是家里有什么事儿啊？啊，那倒不是，是这样啊，左总，就这个月吧，经常跟我这些朋友出去聚，昨天刚请一顿，这个工资就有点不够花。为了几顿酒，一个月工资没了，你这几个朋友靠不靠谱？这酒喝的有意义吗？怎么没有意义啊，左左，你那套已经过时了。就我这些朋友，我一旦有什么问题，他各顶各的好使的，特别靠谱。怎么证明？这还要怎么证明？行，我给你打个电话吧。你就放心吧，左左。哦，哦，他应该是开会的。我给这哥们打。昨天我们还一起去呢，这哥们靠谱。喂。哎喂，志哥。哎。哎，干嘛呢，志哥？谁呀、啊？啊，我呀，志哥。哦今晚有局吗？啊，对，志哥，今晚有局。在哪儿啊？我过来。啊，是这样，志哥，就是我找你有点事儿。哎、啊，兄弟，这会忙着呢。那什么，改天我联系你行不？哎、啊，志哥，我我这哥们老忙了，呃，要不我再打一个？要不我打一个试试？也没那个必要吧，志哥。喂。喂。在哪呢？有事说事儿，忙着呢。吃饭。吃啥饭？没空，挂了啊。行。不走。你这些朋友跟我朋友一样，都挺高冷哈。喂，刚才在停车场着急扫码，吃饭就省了。你是不是有什么事儿啊？对，有事儿。在哪儿？兄弟，别拿酒肉朋友侮辱了这个菜。哎呀，董总，你好，你好，你好，陈总好，我现在有点急事要出去处理一下，你在我办公室等我。好，董总，你先忙。我给陈总泡茶。好的，董总，陈总这边请。来，陈总喝茶。茶泡的也不怎么样嘛，换一个。陈总不爱喝啊，好的，我给你换一个。换换换，什么破茶？陈总，这是我们公司最顶级的茶叶了，你尝一下吧。这都没味儿啊！这叫顶级，都说自己是顶级，再给我换一个。那熊总，你喜欢什么口味呢？算了算了，这么大个人连茶都泡不明白。熊总你，你什么你啊？想发火啊？给我忍着。左总，左总，你回来了。左，熊总，茶还喝口味吗？不错，左总，茶挺好喝的。左总，咱们聊聊合作吧。好呀。首先，我们公司的产品质量肯定没有问题。这个开场白不怎么样呀。换点其他的说法。然后我们公司有顶级的人才，每个公司都说自己顶级。说点其他的。那左总，你还想了解点什么？算了，熊总，没想到这么大公司的一个老板，连话都说不清。左总，你什么意思啊？没什么意思，喝茶。你你什么你？想发脾气啊？忍着。左总，哎，我要辞职。怎么了，小豪？我跟你直说了吧，现在外面有公司挖我，待遇特别好，而且过去就是副总。怪不得。小浩啊，我带你这么长时间，你刚有点成绩就这么干，是不是太早了？是啊，是你一直带着我，可能还不是因为能力嘛，不想让我辞职。行啊，给我加工资，涨待遇。我想听听涨多少。在我原有的基础上，至少加一万，而且给我单独的办公室，嗯，工作时间我自己定。小浩，你长本事了呀，敢威胁我了？我真不是威胁你啊
我给你打个电话，你自己听。喂，苏总，你好，小浩。苏总，告诉你个好消息，我正在跟这边的老板谈离职呢。哦，这样，你现在在那公司好好的做，合作的事情以后再说，好吧？不是，为什么呀？咱们之前不是谈好了吗？那你们这不是玩我了吗？咱们讲的好不好的？再见。哎，苏总，我我知道错了，你再给我一次机会，我我真的知道错了。